உலக தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உறவுகளே நீண்ட காலத்தின் பின்பு மீண்டும் ஒரு கலைக்களம் நிகழ்ச்சியோடு அதாவது கடந்த ஆண்டு கலைக்களம் நிகழ்ச்சியில தூவானம் திரைப்படம் சம்பந்தமாக பேசியிருப்பேன் இந்த கலைக்கள நிகழ்ச்சி வந்து எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான இந்த ஆண்டுல நாற்பத்தி மூன்றாவது தொடராக இது வருகின்றது அந்த வகையிலே கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக இளம் இளம் சினிமாவை பற்றி பல கதைகள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இளம் சினிமா சார்ந்த திரைப்படங்கள் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அங்கங்கே இலைமறை காய்களாக பல கலைஞர்கள் தங்களுடைய தொடர் முயற்சியின் ஊடாக இந்த படைப்புகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு எனக்கு ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு செப்டம்பர் மாதம் அப்படி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த கால பகுதியிலே ஒரு அலைபேசி அழைப்பு ஒன்று வந்தது தாய தமிழ் தமிழகத்தில் இருந்து என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஊடாக அன்புமணி என்கிறவருடைய தொடர்புக்கு வந்தேன் ஸோ அவர் அன்புமணி யார் என்று சொல்லி நான் விசாரித்த போது அவர் ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் நடிகர் அந்த மாதிரி ஸோ அவர்கள் வந்து ஒரு திரைப்படம் தயாரித்திருப்பதாகவும் அந்த திரைப்படம் வந்து அந்த திரைப்படத்தை வந்து நான் தமிழகத்துக்கு வந்து அந்த திரைப்படத்தை பார்த்து அந்த திரைப்படத்தினுடைய நடைமுறைகளை சொல்லி அந்த திரைப்படத்தை அவர்களுடைய நோக்கம் உலகம் முழுவதும் அது வெளியிடுவதற்கான ஒரு பணியை செய்து தருமாறு நிறைவிலே கேட்டிருந்தார்கள் அந்த வகையில் மிக விரைவில் எதிர்வரும் இந்த அதாவது பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி மூணாம் திகதி நோர்வே மண்ணிலே முதல் தடவையாக சிறப்பு திரையிடலாக வீரத்தின் மகன் என்கின்ற திரைப்படம் திரையிடப்பட இருக்கின்றது அந்த வீரத்தின் மகன் திரைப்படத்தினுடைய திரைப்படத்தில் நடித்தவர் அன்புமணி அது மட்டுமல்லாமல் இன்று அந்த ஒரு அந்த திரைப்படத்தை பொறுப்பேற்று ஒரு தயாரிப்பு பணியை பொறுப்பேற்று இன்னைக்கு அந்த திரைப்படத்தை வெளியீடு செய்வதற்கான சரியா அனைத்து வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவரோடு அந்த திரைப்படத்தின் வீரத்தின் மகன் திரைப்படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் சானந்த் ஜோர்ஜ் அவர்கள் அவரும் என்னோடு இன்றைக்கு இணைந்திருக்கிறார் ஓகே அந்த வகையில நாங்கள் இப்ப அவர்கள் இருவரையும் அணைத்துக் கொள்வோம் வணக்கம் அன்புமணி வணக்கம் சானந்த் ஜோர்ஜ் நாங்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பதிவு செய்கின்ற போது உறவுகளே நேரம் சரியாக அங்கே தமிழகத்துல இல்ல இந்தியாவில வந்து நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி ஆகி கொண்டிருக்கின்றது என்ன ஐந்து நிமிடங்கள் இருக்கின்றன இருப்பினும் தங்களுடைய நித்திரை தூக்கங்களை எல்லாம் பொருட்படுத்தாது இந்த திரைப்படத்தை பற்றி கதைக்க வேணும் என்பதற்காக என்னுடைய வேலை பணியை ஒதுக்கி அதெல்லாம் முடிச்சா பிறகுதான் அவர்கள் நேரம் தந்திருக்கும் அதற்கும் இருவருக்குமே நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கின்றேன் கேரளாவுல <laughs> 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 ஒளிப்பதிவாளர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த படம் இந்த மகம் படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணியிருந்தாரு டேரக்டர் பிஜி ரவீந்திரன் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாரு ஆனா அதுல என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து தமிழ்ல இருக்கிற கொஞ்சம் லீனி கொஞ்சம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இது பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அப்ப சில சந்தர்ப்பங்கள் காரணம் வந்து அது வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்களுக்கு பண்ண முடியாம போனது ஒரு காரணம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி கதைகள் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கதைகள் வந்து பண்ணா இந்த படம் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்டோட படமா ஆயிரும் அதனால டேரக்டர் என்ன யோசிச்சார் அப்படின்னா இல்ல அன்பு நீங்க இதுல கேமரா பண்ண வேண்டாம் நீங்க வந்து இதுல வந்து இந்த கேரக்டர் நடிச்சிருங்க இந்த கதை வந்து ஒரு முக்கியமான கதை முக்கியமான கதைன்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கதை என்ன அப்படின்றது அந்த முக்கியமான கதையில இந்த கேரக்டர் வந்து நான் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கேரக்டருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு இந்த சினிமாவில் வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருந்தான் சொல்லலாம் அது படம் பார்த்துட்டு வந்து மக்கள் சொல்லுவாங்க இந்த வந்து இந்த படம் வந்து என்ன கருத்து சொல்லுது மக்களோட வழிகளை வந்து எப்படி கடத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம படத்தை நம்ம சொல்லக்கூடாது அது மக்கள் சொல்லுவாங்க இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வெளியாகிவிட்டது 
சார் இதுல நீங்க நல்ல கொஸ்டின் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் இந்த படம் வந்து சென்சர் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் சிக்கலா இருந்தது ஏன்னா இது பர்டிகுலரா ஒரு ஒரு இயக்கத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த கதை வந்து நீங்குது ஒரு அரசாங்கத்துக்கு இந்த கதை வந்து எதிராக இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கருத்துனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்சர் வந்து தரல இதுல நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த டப்பிங் பண்ணியிருந்ததும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு மொழியில தான் நாங்கள் டப்பிங் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அதுக்கும் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இல்லை நீங்க வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு தேசத்தை பத்தி நீங்க வந்து சொல்றீங்க ஒரு தீபை பத்தி சொல்றீங்க அதனால உங்களுக்கு இது வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நாங்க என்ன பண்ணோம் இந்த கதை எப்படியாவது நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து நாங்கள் ரிவர்ஸ் கமிட்டிக்கு போறோம் ரிவர்ஸ் கமிட்டிக்கு போய் அங்க வந்து போராடி சில விஷயங்கள் அவங்க சில விஷயங்களை மாத்த சொல்லி அப்படி டேரக்டரும் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வந்து போராடினாங்க அதுக்கு டேரக்டர் தான் வந்து ரொம்ப நன்றி சொன்னதுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி போராடி இந்த வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் கமிட்டியில சென்சர் கிடைச்சது சென்சர் கிடைச்சி இப்போ நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் படம் பார்த்த எல்லாரும் சொன்னாங்க இதை வந்து நீங்க படத்தை வந்து வைக்க வேண்டாம் இது வந்து மக்கள் பார்வைக்கு நீங்க வந்து கொண்டு போயிடணும் இது வந்து வெயிட் பண்ணா நல்லா இருக்காது இந்த வழிகள் வந்து நீங்க வந்து கடத்திடணும் அதனால நீங்க வந்து இது உடனே ரிலீஸ் பண்ணிடணும்னு சொல்லி சொன்னதுனால நம்ம அந்த முயற்சிகள் வந்து இப்போ மக்கள் முன்னாடி வருது மக்கள் தான் அதை வந்து முடிவு பண்ணணும் இந்த படம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது என்றா இன்றைக்கு உலகம் முழுவதுமே வந்து இடத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்து இன்றைக்கு இருநூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதிரிகளாகவும் சரி இல்லை அந்த நாட்டு பிரஜைகளாக அந்த தருணத்திலே வந்து எங்களுக்குள்ள நாங்கள் அடிக்கடி பேசிக்கொள்வது வந்து எத்தனையோ ஆயிரம் இல்லை எத்தனையோ லட்சம் கதைகள் ஒவ்வொரு புலம்பெயர்ந்த இளத்தமிழனுடைய கதைகளையும் வந்து திரைப்படமாக்கினால் அது மிக சிறந்த ஒரு நேர்த்தியான சர்வதேச தரம் வாய்ந்த திரைப்படமாக உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி பல மேடைகளில் பலர் பேசியிருக்கிறார்கள் விவாதித்திருக்கிறார்கள் இலக்கிய அல்லது எழுத்தாளர்கள் மட்டத்தில் வந்து விவாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் இந்த இந்த கதையினுடைய சுருக்கத்தை பற்றி சொல்லுங்க இந்த கதை எதை பற்றி சொல்லுவது இப்போ அதாவது இந்த திரைப்படம் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அதை நீங்கள் சொல்லுவது ஏன்னா அந்த திரைப்படத்தில் நீங்கள் பணியாற்ற வந்து நடிச்சிருக்கிறீங்க வந்து அது முக்கியமாக உங்களுக்கும் அந்த ஒரு சிறுவனுக்கும் உரையில தான் அந்த கதை நகரும் அந்த கதை சுருக்கத்தை அது சுருக்கமாக சொல்லுங்க இதை இந்த திரைப்படம் எதை பற்றி அது புனைவாக சொல்லப்பட்டாலும் அல்லது கற்பனை இது வந்து முற்றிலும் வந்து ஒரு கற்பனை கதை தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி தீவு அந்த தீவுல தன் மக்களுக்காக போராடுற ஒரு தலைவன் தன் இனத்துக்காகவும் தன் மொழிக்காகவும் தன் மக்களுக்காகவும் வந்து போராடுற ஒரு தலைவன் அந்த தலைவர் வந்து பெரிய போர்லாம் நடக்குது அந்த போருக்கு அப்புறம் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து இதுல வந்து நம்ம வந்து கதையில சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகே அந்த போர்ல அந்த போரினுடைய அது மௌனிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு அல்லது அதனுடைய நிறுத்தப்பட்ட பிற்பாடு அவருடைய அந்த தலைவருடைய மகனுக்கு நடந்த என்ன நடந்தது கடந்த இறுதி நாட்கள் இறுதி நாட்கள் என்ன நடந்திருக்கலாம் எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படிங்கறத இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வன்முறை அப்படிங்கறது துளி கூட இருக்காது இதுல வன்முறை அப்படிங்கறது வந்து இல்லவே இல்லை அது வந்து இப்போ நம்ம போர் யுத்தம் அப்படிங்கும் போது பெரிய வன்முறை இருக்குன்றதுல வந்து எதிர்பார்த்துட கூடாது இதுல வந்து ஒரு மென்மையான ஒரு கவிதை மாதிரி தான் இருக்கும் புலம்பெயர்ந்தேசங்கள் போராட்டம் இந்த படத்தை வந்து நமக்கு மக்கள் முன்னாடி வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரியதா இருந்தது 
ரொம்ப பெரிய என்னன்னா என்ன சொல்றது பல நாள் ராத்திரிகள் வந்து உறக்கமே இல்லாம வந்து இந்த படத்தை நம்ம எப்படியாவது கொண்டு வந்துடணும் எப்படியாவது ஏன்னா அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்க வந்து இந்த படத்தை பாக்கல இது பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இப்படி ஒரு இது வந்து நம்ம வந்து இந்த நேரம் நம்ம வந்து இப்படி வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசணும் தொடர்ந்து பேசுறது முதல் நாங்கள் எங்களுடைய இசையமைப்பாளர் அதாவது வீரத்தின் மகனுடைய இசையமைப்பாளர் சானம் ஜோச் அவர்களோடு பற்றி ஒரு அறிமுகத்தோடு நாங்கள் பேசிக் கொள்வோம் வணக்கம் ஜோச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வணக்கம் வணக்கம் நானே பேசிக்கலி ஃப்ரம் கேரளா ட்ரிவாண்ட்ரோம் அண்ட் ஒகேஷன்லி எனக்கு இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது அந்த சமயம் நான் அங்கே சாலிகிராமில் தானே இருந்தது அந்த ஸ்டுடியோயில் வந்து வர்க்குது அந்த ஸ்டுடியோயில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்த ஒர்க் ஒர்க்கு இது தான் அப்பழகி நான் அப்போ இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் மீட் பண்ண அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ வாட்ச் த ஃபிலிம் நான் அது பார்க்குது அவர் பறஞ்சு இந்த பட்ஜெட்டு ஓகே Not, but i was not bother about the budget at that time mm. because mm. when i watched the film uh, it touched me emotionally uh, very much uh, because the anbuk uh, character and the child character these both characters are the main center characters uh, yeah. the emotional connection of these characters it's uh, very touching <laughs> and uh, so i just worked uh, in the bgm the recording uh, is very mukhyamana oru vishayam than in the padathile kandipa kandipa na inda padatha rendu tharave adhavadu anbu ena chennai kalaikka aarambathile appadi pottadhu pola thiriyarangathile kittathatta oru naalum oru 35 km petta கலைஞர்களோட இல்ல நண்பர்களோட வந்து அந்த திரைப்படத்தை பார்த்தேன் அந்த வகையில இந்த திரைப்படத்துக்கு என்னை பொறுத்த வரையில வந்து அந்த இசை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பக்க பலம் அதாவது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து சூப்பரா பண்ணி இதுக்கப்புறம் அவருக்கு தமிழ்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு படம் வந்து எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாயே வந்து அந்த கதையையும் அந்த மக்களுடைய வழியையும் இசைக்கூடாக கடத்தக்கூடியதாக இருந்தது அதை நான் பார்த்தேன் அது உணரக்கூடியதாக இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு தடம் அந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது அன்புக்கு தெரியும் பக்கத்தில் இருந்த சுரேஷ் காமாட்சியா இருக்கலாம் அல்லது கருணாசா இருக்கலாம் கௌரவ இருந்து எல்லாம் பார்த்தவர்கள் அப்ப என்னை அறியாமலே நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு மெயின் முக்கியமான காரணம் உங்களுடைய இசையும் ஒரு காரணம் அந்த இசை கடத்தி நான் அந்த வழியை கடத்தி உங்களுடைய பழைய நினைவுகளை வந்து அது கிளவியதாக இருந்தது அது மிக சிறப்பாக உங்களுடைய பணியை நீங்க செய்திருந்தீங்க அதுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக் கொள்றேன் என்னென்ன படங்கள் பணியாற்றி இருக்கீங்களா இதை விட மலையாள படங்கள் எல்லாம் மலையாளம் படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க ஜெயராம் அனூப் மேனோன் இந்த படங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு எத்தனை படங்கள் அரவுண்ட் 15 15 ஃபிலிம் 15 15 ஓகே தமிழ்ல இதுதான் உங்களுக்கு முதல் படம் இல்லையா தமிழ்ல முதல் படமே தானே இது so i am very much excited because nan nan karidi இந்த படம் எங்கயோ போயாச்சு no news about it for a long time so i am very excited now and uh, anbu called me last week and avangal idella solli appo yana the dream madri feel cheyidha because that score that bgm that score was enikku uh, romba close to heart the full score of the theme of the film a lot of themes are there uh, connecting these characters and all uh, so i was very worried about it uh, since it was not released the release one as well che mai pa ai brandal vali prakam endu solringa namangalude tamil la adhe mari indha aandu 2024 adhu anbu nudaiya thodachi adhaadha nanga sandhippela irundhu indha vera 
ஒரு நாளும் நாங்க லெத்தினதெல்லாம் பேசினோம் எங்களுக்கு அப்படி பேசிக்கொண்டு இருப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் விசாரிச்சுட்டே இருப்பார் சார் எந்த மாதிரி எதுவும் நடக்குது அப்படி போகுது அப்படின்னு இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னன்னு சொன்னா இந்த திரைப்படம் நோர்வே மாநில நோர்வே நாட்டுல இருக்கின்ற திரையரங்கத்துல இந்த திரைப்படம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அதாவது மக்கள் திரைப்படத்தினுடைய நுழைவுச் சீட்டுகளை அல்லது டிக்கெட் அவங்களுக்கு வேண்டக்கூடிய மாதிரியான சிஸ்டத்துல அன்னைக்கு அந்த திரைப்படம் வந்துட்டு ஆகவே மக்களை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நான் பிறகு நான் உங்களுக்கு அறிய தருகின்றேன் பிலிம் வெப்ல போய் நீங்க வீரத்தின் மகன் என்று சொல்லி நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இருபத்தி மூணாம் திகதி சிறப்பு விசேட சிறப்பு திரையிடலாக வீரத்தின் மகன் திரைப்படம் திரையிடப்பட இருக்கின்றது சிறப்பாக தமிழகத்துல இல்ல தாய் நாட்டுல இந்தியாவில இருந்து அன்பு மற்றும் பரஞ்சோதி ராமர் மூன்று மூன்று பேரும் வரையணும் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அவங்க ரெண்டு பேரும் பரஞ்சோதியும் அவங்களோட கூடவே இந்த படத்துல நிறைய பணி செய்திருக்கிறோம் திரும்ப போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் திருப்பி இந்த படத்தை சில விஷய காட்சிகள் வந்து மீண்டும் அதாவது படத்தொகுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வந்து ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணித்தியாளர்களுக்கு குறைவாமல் இந்த திரைப்படம் இருக்கின்றது அந்த வகையில நீங்கள் ஒருவருந்தாலும் பார்த்து நிச்சயமாக பேர் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் அஹ் அன்புக்கு சரி அந்த திரைப்படத்தை இயக்கிய பிஜு ரவீந்திரனா இருக்கலாம் இல்ல அதை தயாரித்தவர்களுக்கா இருக்கலாம் வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட தான் அந்த திரைப்படத்தை எடுத்துருக்கிறார்கள் என்ன சொன்னா நாங்கள் இன்னைக்கு எங்களுடைய திரைப்படங்களை நாங்கள் உருவாக்குவதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தயாரிப்பாளர்கள் இல்ல கதைகளை வச்சுக்கொண்டு யார்கிட்ட போறது இல்லாம அப்படி இருக்கும்போது அந்த அத்தி பூத்தாட் போல எனக்கு என்ன சொல்றது ஒரு திடீர்னு வந்தது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது என்னன்னு சொன்னா இப்படி அதம் கேரள மாநிலத்துல இருந்து நம்ம கலைஞர்கள் கேரள கலைஞர்கள் வந்து சேர்ந்து கூட்டு முயற்சியாக ரெண்டு அஹ் தமிழர்கள் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் அதுல அன்புதான் மற்ற சிவி பாரதி என்று சொல்லி அவர் மிக அழகாக அவருடைய வசனங்களை எழுதியிருக்கிறார் வந்து அந்த அவரு ஆமா அந்த வசனங்கள் ஒவ்வொன்றுமே எங்களுடைய நெஞ்சை தைப்பதாகவும் இதயத்துல ரங்குவதாகவும் இது சாதாரண படம் என்று சொல்லலாம் ஏன்னு சொன்னா அது கற்பனையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு காலத்தின் தேவைக்கேற்ற மாதிரி அந்த திரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இது கேரளால இருந்து வெவ்வேறு திரைப்படங்கள் வந்திருக்கு அரசியல் ரீதியா வந்து அதுக்கு நாங்கள் ஒத்து போகாமல் அது முரண்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த திரைப்படங்களோடு ஆனா இந்த படம் அதுல இருந்து சற்று வித்தியாசப்பட்டிருக்கு என்ன பொறுத்தவரை இல்ல எப்படி அந்த மாநிலத்துல இருந்து இப்படி ஒரு படைப்பை தூண்டி நாங்கள் எனக்கு எனக்கு வளமையான பிடிக்கும் சொல்லுங்க நாங்கள்லாம் இருக்கல சார் அதுல ஆமா நிச்சயமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா சோ இல்ல அந்த அந்த வலிய உணராமல் இந்த படத்தை அப்படி எடுக்க முடியாது அது சரி சோ அந்த இசை பின்னணி இசை கோட்டையில இருந்து பாக்கிக்கலாம் தெரியுதுன்னா அங்க நடந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டு அதை உள்வாங்காமல் அந்த வலி எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அந்த வாழ்க்கை அந்த வலியோடய நாங்கள் வாழ்ந்து இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல இருந்து நான் கதையில இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாசம் ஆயிடுச்சு நார்மல் லைஃப்ல வர்றது நிலப்படம் எப்படி ரெண்டாவது உலக போர்ல வந்த ஒரு சிறுமியை வந்து அம்மனமாக அந்த அணுகொண்டு போட்டது போகும் போது பாதிச்சதோ அதை விட பாதிச்ச இன்னொரு விஷயம் அண்மை காலங்கள்ல வந்து கடந்த பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த சிறுவனுடைய கதை அத வந்து நீங்கள் இப்படி நடந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி அந்த கற்பனைகள் எடுத்தாலும் ஆனா என்ன நடந்திருக்கும் என்றது வந்து அதை அனுபவிச்ச எங்களுக்கு எங்கள் மக்களுக்கு வந்து அந்த வழியை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதுதான் இருக்கும் வந்து அது வந்து யாரா இருந்தாலும் அது எதிரியா இருந்தா கூட அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கேக்குல அவனுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கேக்குல வந்து அதை யாருமே உடைஞ்சு அது வந்து நெகிழ்வுத்தன்மையோட உடைஞ்சு போகக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்கு அந்த என்ன பொறுத்தவங்க இல்லை அந்த வகையில அஹ் இதுல முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது உறவுகளே முதல் தரம் அதாவது நான் படம் ரெண்டு தரம் பார்த்தபடியா சொல்லியிருக்கிறேன் அன்புவினுடைய நடிப்பு மிக சிறப்பாக இருந்தது எல்லாருமே அது சொல்லவே தேவையில்லை அதாவது இவரா அந்த அன்புன்றது எனக்கு அப்படி ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா படத்துல வந்து அவ்வளவு ஒரு கொடூர வில்லன் மாதிரி தோன்றுப்பார் பயங்கர எப்படி ஒவ்வொரு நாட்டு எப்படி அந்த ஒரு போர்ல இருக்குமோ அதே மாதிரியான உணர்வு அதே மாதிரியான அந்த என்ன சொல்றது அவருடைய உடல் மொழி கூட வந்து அவ்வளவு பயங்கரமா இருந்தது பொறுப்பு வரமே தான் இருந்தது எனக்கு முதல் ஆரம்பத்துல இது அன்புதான நம்ப முடியலன்னா அவருடைய அந்த அதுல இருக்கிற தோற்றம் அந்த தோரணை நடிக்கிற இதுகள் எல்லாமே அவ்வளவு சிறப்பா இருந்தது அதுக்கு ஒரு நட்பு ரீதியான என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக் கொள்றேன் சிறப்பு அதாவது இந்த படம் முடியல வந்த பிறகு நீங்க மிகப்பெரிய அளவுல விரைவீங்களா அதை நான் முதல் சொல்றேன் வந்து கண்டிப்பா இன்னும் பல பல திரைப்படங்கள் உங்களுக்கு காத்திருக்கும் நம்புறேன் வந்து அந்த வகையில சொல்லுங்க நீங்க இப்ப இது எவ்வளவு நீங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் பேக்ரவுண்ட
ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் எடுக்கு எடுத்துச்சு இந்த பிகினிங்ல நான் ஒரு டம்மி ரஃப் ஸ்கோர் பண்ணியாச்சு அது டைரக்டர் பார்த்து அவங்க ஓகே வச்சுட்டு தென் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ட்ரிவாண்டத்தை இருக்குது இந்த என்னுடைய மியூசிஷியன்ஸ் ஸோ நான் அங்கே போய் கேரளாவிலே வந்து ட்ரிவாண்டத்து தான் இந்த லைவ் யா லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கோரஸ் இந்த வோக்கல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துச்சுட்டு பிரித்து அவட அங்கே போய் ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு நான் இந்த படம் நான் தனியே டோட்டல் ப்ரோக்ராமிங் செய்தது நோ அதர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் அண்ட் ஆல் சிங்கிள் எல்லாம் அவர் தான் சிங்கிள் சிங்கிள் பண்ணாங்க ஒன் மேன் மேன் ஷோ ஒன் நோ லைக் ஃப்ளூட் வயலின் கோரஸ் அதெல்லாம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராமிங் செஷன் நான் தனியே தனியாச்சு சூப்பர் இந்த இந்த மிக்சிங் ஆல் சார் அன்னைக்கு நம்ம லாஸ்ட் ப்ரீவியூ பாக்க கூட எல்லாரும் கேட்டது மியூசிக் யாரா தான கேட்டாங்க என்னதான்ந்தாலும் <laughs> 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 நீங்க அந்த படத்தோடு ஒன்றி போகக்கூடிய வைச்ச விடயம் வந்து இசை தான் உங்களுடைய இசை அது மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் ஸோ இதுல வேற அதாவது நீங்க அந்த பணியாற்றும் போது ஒரு மாசம் பணியாற்றி இருக்கீங்க அதுல நடந்த வேற யாரும் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் அல்லாத இந்த படம் இசை பணி செய்யும் போது நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க சுவாரஸ்யம் அதை பயந்து கொள்ளலாம் எனக்கு அறியலையா அது இல்ல ஏன்னா மெமரிஸ் எல்லாம் விடுபட்டு போக கூடாது ஏன்னா இந்த இந்த படத்துக்கு பின்னால இவ்வளவு பெரிய வழி இருக்கு இந்த படம் அதாவது அதாவது சார் இந்த லைவ் எடுக்கிற சமயம் இந்த காரஸ் இந்த காரஸ் இந்த படத்துல நார்மலி நான் இந்த மலையாளத்திலோ ஒக்கே நம்ம ஸ்கோர் செய்யும்போ நார்மலி இந்த ஒரு மெலடி லைக் தட் எல்லாமே இருக்குது பட் இந்த படத்துல நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியா எனக்கு யூ வில் வேட்ச் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் ஹார்மனிஸ் ஆர் தேர் லேயரிங் லைக் அவர் ராஜா சார் டூயிங் இல்ல ராஜா சார் சார் ஸ்கோர் வி ஹாவ் ஹேர்ட் அ லாட் ஆஃப் சச் ஸ்கோர்ஸ் ஏ மெலடி இஸ் தேர் அண்ட் some layers will be there uh, oh. harmony uh, okay. so i did it there at uh, trivandrum studio uh, and after the recording the recording mudinjichu appuram oru singer avangalu vandittu lady singer she uh-huh. she came to me and uh, tell, <laughs> told me sir you will get a national award for this one. i can't say this one in public <laughs> that's why i'm laughing <laughs> because uh, the score touched them Uh, that much yeah. uh, and, <laughs> like that I, i actually the score was very close to my heart uh, is in the samayam romba happy aachu the release panni aachu aama ma adha ungalde and neenga kashtapatta and ungalde ulaippukana oru ஒரு என்ன சொல்றது பிரதிபலனாக இந்த திரைப்படம் வெளியாக நல்ல பேரை பெற்றுக் கொடுக்கும் மாற்றுக்கிறது இல்லை அந்த சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு பணியை நீங்க செய்திருக்கிறீங்க அந்த வகையில எங்களுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் எங்களுடைய உலக தமிழ் மக்கள் சார்பாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துல குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மூணு படம் வாங்கவே பெரிய விஷயம் இந்த வருஷம் சிறப்பா என்னன்னா அன்புக்கும் தெரியும் ஏழு படங்கள் எங்களுடைய உலக தமிழ் மக்களுடைய அந்த என்ன சொல்ற இலங்கையில பிறந்து வளர்ந்து அங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்த மக்களுடைய கதைகள் வந்து ஏழு திரைப்படங்கள் வரை இருக்கின்றது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அப்படி முதல் திரைப்படமாக நோர்வே மண்ணில் இன்னும் ஒரு அது இருபத்தி மூணாம் தேதி வீரத்தின் மகன் வழியாக இருக்கின்றது என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஸோ அதைத்தான் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுற உறவுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்குமே என்னென்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே எங்களுடைய கதைகளை சொல்லணும் எங்கள கதைகளை பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து எங்கள கதைகளை சொல்லி வைக்கணும் என்பதற்காக இந்த திரைப்படம் அந்த வேலைகள் சரியான முறையில் செய்யும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை சரி அன்பு இப்ப அன்போட பேசுவாங்க அன்பு நீங்க சொல்லுங்க இப்ப உங்களை நீங்க பட படத்தினுடைய கதை சுருக்கத்தை பத்தி சொல்லிட்டீங்க இந்த படத்துல திரைப்படத்துல நடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் நடிக்கும் போது ஏற்பட்ட அனுபவம் சொன்னா இதுல வந்து இது நான் சில விஷயங்கள் வந்து நான் உள்வாங்கி தான் பண்ணிருக்கிறேன் 
ஆஹ் அலுரசின் எல்லாம் வந்தா வந்து அதுல நானே என்னை பத்தி சொல்லிக்க கூடாது கிளிசின் வந்து போடாமலே சில சீன் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா அந்த விஷயம் வந்து நம்ம மனச வந்து அவ்வளவு அவ்வளவுக்கு பாதிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுனால அதுக்கு வந்து நமக்கு கிளிசின் வந்து தேவைப்படல அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் சார் இப்ப என்ன என்ன சொல்ல சில சீன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம லொக்கேஷன்ல வந்து இது ஷூட்டிங் தானா அப்படின்றது நம்மளே வந்து மெய் மறந்துடுவோம் ஏன்னா நம்ம நிறைய லொக்கேஷன் நிறைய இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து இருந்தால் கூட இந்த விஷயம் இந்த ஒரு ஒரு சீன்ஸ்கள் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசு வந்து என்ன சொல்ல அப்படி நம்மள அறியாமலே ஒரு அப்படியே ஒரு என்ன சொல்ல அது அது என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல இந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சி எல்லாம் பார்த்துட்டா அந்த அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு அந்த சாட்டு முடிஞ்சது முடிஞ்ச அப்படியே க வண்டியில் ஏறி இப்போ யார்கிட்டையும் ஒன்றும் பேசாம அப்படின்னு நான் போயிட்டேன் ஏன்னா அது அதோட வழிகள் வந்து அவ்வளோ தூரம் அதை நான் வந்து சொல்ல முடியாது படம் பார்க்கும்போது வந்து மக்களுக்கு வந்து அது புரியும் அதனால அது வந்து நம்மளே வந்து நம்மளை பற்றி சொல்லும் போது அது வந்து இதாகாது மக்கள் வந்து படம் பார்த்துட்டு வந்து அதை சொல்லட்டும் அதுதான் கருத்துக்கள் சொல்லக்கூடிய இயக்குநர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க ஆனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து யாருக்கும் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து யோசிக்க முடியல பாருங்க எனக்கு அது வந்து ஒரு இதா இருக்கு நம்ம தமிழ் இனத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம எடுத்து வந்து சொல்லலாம் இல்லைன்னா இந்த எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து யாருமே வரல ஆனா இவர் நம்ம பிஜு சார் வந்து அவர் வந்து பண்ணிருக்கிறார் அவரோட முந்தைய படங்கள்லாம் வந்து நான் கேமரா பண்ணிருக்கிறேன் ஆக்சுவலி என்ன வந்து இந்த படம் ஷூட்டிங் தொடங்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி வரை நான் கேமராமேன் தான் ஏன்னா நான் கேமராமேனா அதோட ஸ்கிரிப்ட் வாய்ஸ் ஆச்சு இதோட சீன்ஸ் லொக்கேஷன் செட்டு எல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு அப்புறம் அஞ்சாவது நாளுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றாரு அன்பு வா நீ போய் முடியல ஓட்டிட்டு வா உன்னோட கெட்டப் நாங்க என்ன என்ன சார் அப்படின்னு இல்லப்பா இதுல அந்த இது நீ தான் பண்ற என்ன சார் அப்படின்னு அதாவது பயங்கரமான கேரக்டர் சார் இல்ல நீ பண்ண சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண வச்சாரு ஆனா அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த கதை இதெல்லாம் முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ஸ் வச்சிருந்ததுனால ரொம்ப வந்து எனக்கு கஷ்டமா தெரியல நடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு இயல்பாவே வந்துருச்சு டைரக்டருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு அவர் என்ன எப்படி பார்த்து நிறைய பேர் எதிர்த்தாங்க நீங்க அனுபவிக்காதீங்க அனுபவிச்சா குருவி தலையில படங்கா வச்சது மாதிரி அதனால அவருக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியாது சார் ஆஹ் வந்து நீங்க அவர்கிட்ட கொடுக்காதீங்க இப்ப படமே இதாயிருன்றது அப்படி வந்து அவர் தைரியமா வச்சாரு தைரியமா வச்சுட்டு இந்த படத்தை பார்த்துட்டு படத்தோட புடிசர் அனில் சார் அவர் வந்து கல்ஃப்ல வெளியில இருந்தாரு அவர் படம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பாத்துட்டாரு பார்த்துட்டு என்ன கேட்கிறாரு அவரு இந்த சர்வன் கேரக்டர் பண்ண ஆள் யார் அப்படின்னா இவர் அன்பு மணிங்க இவர் தான் அந்த கேமராமேன் நல்லா பண்ணிருக்காரு அவர் எனக்கு பார்க்கணுமே அப்படின்றாரு ஆனா கிட்டத்தட்ட அவர் சொல்லி அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு போய்கிட்டே இருக்கு போய்கிட்டே இருக்கு எங்க ரெண்டு ரூபா பார்க்கவே முடியல கடைசியில் நாங்க பாக்குறோம் அவரு ஒன்பதாவது ஃபுளோர்ல இருக்கிறாரு நான் ஏழாவது ஃபுளோர்ல இருக்கும் ஒரே பிளாட்ல அப்புறம் தான் தெரிய வருது அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர எக்ஸைட்டிங் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க வந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் நீங்க பண்ணும்போது அது இப்போ வந்து வேற யாருமே அந்த கேரக்டரை வந்து பார்க்க நமக்கு வந்து முடியல ஃபர்ஸ்ட்லாம் பெரிய ஹீரோ எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பெரிய அவரும் அதான் சொல்றாரு பெரிய ஹீரோ வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த ஹீரோ படமா போயிடும் இப்போ வந்து இந்த அந்த ஹீரோட படமா தான் அது வந்து வெளியில தெரிய வரும் நம்ம சொல்ல வர்ற விஷயம் வந்து வேற என்ன சார் தமிழ் புடிசர்ஸே வந்து கதையில வந்து ஆஹ் பயங்கரமான பிசினஸ் ஆகுற படத்தை தான் வந்து அவங்க வந்து எடுப்பாங்க பிசினஸ்னா அவங்க வந்து காசு இப்போ ஒரு பத்து மடங்கு போட்டோம்னா ஒரு இருபது மடங்கு இருபத்தஞ்சு மடங்கு முப்பது மடங்கு அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி கிடைக்கணும் இவங்கள பாத்தீங்கன்னா இதுல காசு வருதா இல்லையா என்னன்றதே தெரியாது ஆனா இந்த வழிகள் இந்த உணர்வை வந்து கடத்தணும் மக்கள் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக டைரக்டர் வந்து அவ்வளவு வந்து இது பண்ணாரு இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீபாரதி சொல்லி இருக்கிறாரு ஸ்ரீபாரதி அசோசியேட் டைரக்டர் அவ்வளவுதான் வந்து டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாரு அவர் ஆஹ் நல்லா 
எல்லாமே <laughs> 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 நல்ல கேமரா கிடைச்சிருச்சு நல்ல ஆர்ட் கிடைச்சிருச்சு இதுல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதாவது நீங்க படப்பிடிப்பு செய்த தளங்களும் வந்து அந்த இடங்களும் வந்து கூடுதல நம்ம இது வந்து ஞாபகப்படுத்துது ஆமா ஆமா சார் அந்த அந்த மாதிரி வந்து இதுதான் நாங்க வந்து இது பண்ணியிருந்தது செலக்ட் பண்ணியிருந்தது எல்லாமே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம பெரிய ஆர்டிஸ்டுகள் படம் பண்ணும் போது கூட சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்கும் ஆனா நம்ம இந்த இதுலயும் பெருசா ஒண்ணும் வராம ஒரு ஒரு அளவுக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணி கொண்டு போயிருக்கிறோம் ஆனா வந்து அது படம் பார்த்ததுல எல்லாருமே பாராட்டினாங்க எல்லாருக்குமே அதாவது இந்த இதுல இருக்கிற ஒரு ஒரு துறையிலும் அவங்க வந்து எல்லாருமே நல்லா பண்ணிருக்காங்க நல்லா பண்ணிருக்காங்க நம்ம படத்தை நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்மளே நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் நான் முக்கியமா இதுல குறிப்பிட ஒன்று மனுஷன் அதாவது எங்களுடைய கதைகளை எடுப்பதற்கு இப்ப அதாவது எங்களுடைய வழிகளை நியாயத்தோடு எந்தவித ஒளிவு மறைவுமின்றி ஒரு தர்மத்தோடு அறத்தோடு சொல்லக்கூடிய இயக்குநர்கள் கேரள மாநிலத்துல இருக்கிறார்கள் என்றது வந்து எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷமா இருக்கு என்னன்னு சொன்னா நல்ல திறக்கதை ஸ்கிரீன் ரைட் ஸ்கிரீன் பிளேல வந்து சரியான கட்டிக்கா எனக்கு மலையாள படம் நல்லா பிடிக்கும் என்னன்னு சொன்னா அதுதான் அது அந்த மாநிலம் அந்த தேசத்தினுடைய அடையாளங்களோடு பண்பாட்டு வடிவங்களோடு கலாச்சாரத்தோடு வந்து சொல்லப்படுகிற படங்கள் வந்து அதற்கு நடு கேரளா படம் சொன்னா மலையாள படம் பண்ணா அது எல்லாருமே விரும்பி பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல கதை இருக்கு ரம்யமான இடங்களோட வந்து கதை நகர்த்தல இருந்து நிறைய படங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் இப்ப தமிழ் சினிமா வந்து கமர்ஷியல் என்ற பாதையில வேற மாதிரி போய் கொண்டிருக்கு ஆனா எங்களுடைய கதைய அத கமர்ஷியல் தன்மை இல்லாமல் ஜதார்த்தமா வந்து இந்த திரைப்படம் சொல்லியிருக்கு அதான் அதனுடைய வெற்றியா நான் பாக்குறேன் இந்த திரைப்படம் வந்து வழிக வந்து சரியாக நேர்ம தன்மையோடு கடத்தோணம் அந்த இயக்குநரும் அந்த அனைத்து கலைஞர்களுமே யோசிச்சிருக்கிறேன் அதுதான் இப்ப அதி மிகைப்படுத்தல் இல்லை இந்த படத்துல நான் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சது இப்ப இவங்கள்ட்ட கதை எடுத்தா சில வேலையில இராணுவமோ அல்லது அந்த அவங்களுடைய செயற்பாடுகள் வந்து அல்லது ஆக்கள் பேசுகிற மொழி வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு ஆனா இயல்ப நம்ம மக்கள்கிட்ட வாழ்க்கைக்குள்ள இருந்து இப்படி கதை எடுத்தத பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் அந்த படத்தை செய்யப்பட்டிருக்கு அதால வந்து அந்த படத்தோட ஒன்றி போக கூடியா இருக்கு அதை நான் என்ன அறியாமலே இலகுவா அழுகிற ஆள் இல்லை நான் வந்து அந்த கதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்ட வழியே அவங்களுக்கே தெரியும் அன்பு நீங்க நேரம் பார்த்து நீங்க வந்து அது படம் முடிஞ்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு அரை மணித்தியான ஒரு மணித்தியான ஒரு தடவையும் பேச முடியாது எல்லாம் நெஞ்சு ராத்திரி ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் நீங்க இருந்து அழுதீங்களா சார் ஆமா தேம்பி தேம்பி அழுதீங்களா சிலர் என்னன்னா படம் பார்த்துட்டு படம் கிளைமேக்ஸ் முடியுது தேட்டர் விட்டு வெளியில வரமாட்டேன்றாங்க சார் அவங்களுக்கு வந்து சொல்றதுக்கு வந்து வார்த்தைகள் வரமாட்டேன் என்ன சொல்லணும்னு தெரியல இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பிரிவு பார்க்கும்போது ஒன்று ரெண்டு பெரிய டேரக்டர்ல இருந்து படம் பார்த்தாங்க நான் டேரக்டரோட பேர் சொல்ல விரும்பல அப்படி உட்காந்துட்டாங்க தேட்டர் உள்ள அப்படி இருந்துட்டாங்க அவங்க படம் முடிஞ்சு ஸ்கிரீன்ல என்டைட்டில் போயிட்டு இருக்குது இவங்க அப்படி எந்திக்க மாட்டேன் என்ன சொல்றது நல்ல பணியா நீங்க ரெண்டு பேருமே அல்ல உங்களோட சேர்ந்த அனைத்து கலைஞர்களும் செய்திருக்கிறீங்க காலம் கடந்தாலும் அதற்கு கண்டு சொல்ல டைம் பெருமான் சொல்லுவாங்க ஒரு நேரம் பெருமான் சொல்லுவாங்க ஆனா சரியான தருணத்துல இன்னைக்கு உலகம் இருக்கின்ற சூழல்ல இன்னைக்கு போர் நடந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வந்து இஸ்ரேலியா இருக்கலாம் பலஸ்தீனத்துல வந்து நடந்துட்டு இருக்கிற தருணத்துல அந்த வழிகளோட அதை வந்து நீங்க புனைவ வந்து அந்த படம் கற்பனை என்று சொல்லப்பட்டாலும் அது கற்பனை அல்ல என்று அதை பார்க்கின்ற எங்களுடைய மக்கள் அனைவருமே புரிந்து கொள்வார்கள் நிச்சயமாக இது போன்ற படங்கள் தொடர்ச்சியாக வருவனம் பண்றதுக்காகத்தான் நானும் வந்து இதற்காக பல வகையிலையும் வந்து உழைச்சி கொண்டிருக்கேன் இப்படியான நம்ம எம்ம எவ்வளவு கொமர்ஷியல் படங்களை விட வியாபார ரீதியான படங்களை விட நல்ல மக்களுடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கின்ற படங்கள் வருவனும் அந்த வகையில அப்படி ஒரு படம் வந்தது எனக்கு ஒரு வலிய கடத்தினால கூட மகிழ்ச்சி இப்படி ஒரு படத்தை வந்து எடுத்து விரவ எங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீண்ட காலம் சாணம் சொன்ன மாதிரி நீண்ட காலம் இந்த படம் வெறுமோன்னு சொல்லி கேள்விக்குறியோட இருந்தது ஆனா இது நான் கேள்விப்பட்டு எனக்கு நாலு மாதத்துக்குள்ள இந்த படம் வழியாக போன்றது எனக்கு மகிழ்ச்சி அதுக்கு முதல்ல எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு படம் இருக்கு சொல்லி 
ஸோ அப்படி பார்க்கல அப்படி யோசிச்சு பார்க்கல இந்த படம் ஒரு நாலு மாதத்துல எங்களுக்கு ஒரு படம் பெறுதுன்றது வந்து எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயமா நான் பார்க்கணும் அதுக்கான மக்களும் உணர்வு நம்ம நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது நம்ம வழிய கடத்தக்கூடிய ஒரு மிகவும் ஆழமான அந்த பேருக்கு ஏற்றால் போல சரியான முறையில அந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை பார்த்து மக்களும் நிச்சயமா வந்து பேராதரவு குறிப்பிட நம்புறன் வந்து அன்பு நிறைவா வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் நேரம் சுருக்கமா முடிப்ப வேண்டாம் இன்னும் பேச வேண்டிய தருணங்கள் இருக்கு படத்தை பார்த்தா பிறகு நான் சில விவாதங்களை உருவாக்கலாம் மக்களோட சேர்ந்து மக்களை வச்சு கொண்டு அவர்களோட கருத்தை நீங்க நேரடியாக கேட்கக்கூடிய இப்படியான நிகழ்வை நிச்சயமா கலைக்களம் நிகழ்ச்சி செய்யக்கூடியதா இருக்கும் என்னுடைய ஆசியதன் கிரியேஷன் தமிழ் வலையோடியில சொந்த வகையில நிறைவாக சானம் சொல்லுங்க இசையமைப்பாளராக நீங்கள் இந்த திரைப்படத்தை பார்க்க போற மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எல்லாரும் தியேட்டரில் வந்துதானே இந்த மக்கள் காரணம் இமோஷனல் ஃபீலிங் படம் தானே ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஓகே அன்பு சொல்லுங்க சார் இந்த படத்தை வந்து நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட பார்க்கணும்னு சொல்ல மாட்டோம் அவங்களே வந்துருவாங்க எல்லாம் <laughs> 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 எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வந்து இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு அந்த திரைப்படம் முதல் திரையிடலாக ஐரோப்பிய மண்ணிலே திரையிடப்பட இருக்கின்றது அந்த திரையிடலின் போது அன்புமணி மற்றும் பரஞ்சோதி ராமர் ஆகிய மூன்று கலைஞர்களுமே வந்து தாயகத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து இங்கே வர இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் நேரடியாக வந்து உங்களோட திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை உங்களுடைய உணர்வுகளை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த தருணத்தில் கூறிக்கொண்டு மறந்து விடாதீர்கள் எதிர்வரும் பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் திகதி சிம்மரா திரையரங்கம் அதாவது அரங்கம் ஒன்றில் இந்த திரைப்படம் திரையிடப்பட இருக்கின்றது இருந்து இந்த திரைப்படத்திற்கான நுழைவுச் சீட்டுகளை நீங்கள் இணையத்தின் ஊடாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதையும் நாம் சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை கலைக்களம் நாற்பத்தி மூன்றாவது தொடரினை நான் நிறைவு கொண்டிருக்கின்றேன் மீண்டும் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரோடும் சந்திப்பதில் பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நீங்களும் இதுல இணைந்து கொண்டு உங்களுக்கு இப்போது அதிகாலை ஆகிவிட்டது பன்னிரண்டு நான் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வருகின்ற உறவுகளை மீண்டும் இன்னொரு கலைக்களம் நிகழ்ச்சியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்